Здравствуйте, друзья! Люди, очнитесь, пора увидеть правду! Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Ирина Игоревна Плесова. Будущее видится туманным. Ведется борьба человечества против человечества. Мы построили потребительское общество. Вернее, нас, маленьких людей, привели к этому в люди во власти, которые живут по принципу «разделяй и влавствуй». Этот принцип мироустройства очень умело и искусно был навязан нам с далеких времен. Принятая нами модель устройства человеческого мира по сути завела нас в тупиковую ветвь развития, направленную только на самоуничтожение нашей расы. И сейчас мы находимся на точке невозврата. Мы допустили разруху в своих головах и позволили кучке людей, извращенных властью, управлять нами и всем миром. С их слов все, что делалось и делается, это только для народа. Но это лишь иллюзия, информационная модель современного мира, транслируемая нам красивыми картинками через голубой экран телевизора или смартфона. Наш мозг усыпили изобилием даров и ценностей 21 века пришедших к нам с запада в момент развала СССР. И 20 лет отъедаясь продуктовым изобилием, путешествуя и одеваясь в дорогие шмотки, мы совершенно не задумывались и не интересовались, в какой стране мы живем, какие люди нас окружают и что с планетой мы делаем. До сегодняшнего момента мы жили как во сне. Нас редко интересовало, как живет страна вместе с нами. Главное, чтобы были деньги на свои с каждым днем возрастающие потребности, которые так хорошо транслировались нам красивой жизнью других более успешных людей. Каждый день навязывались нам эти ложные блага, вызывая у кого-то из нас жажду жить так же, у кого-то зависть, а у кого-то печаль, все больше и больше растаскивая нас по разным краям ямы. Но яма у нас одна, и попадем мы туда все, вне зависимости от религиозных убеждений, их отсутствия или различий по статусу. Если не договоримся и не найдем способ остановить разрушение нашего дома, планеты Земля. А что же происходит на самом деле с нашими законными по праву рождения природными ресурсами на большой территории под названием Россия? Вырубают наш лес, легкие которыми мы дышим. Забирают воду из Байкала, устраивают мусорные нелегальные полигоны свалок, качают нефть без остановки, эту природную смазку тектонических основ. Все это идет за границу, где социальные паразиты получают сверхприбыли, а мы с вами видим лишь подорожание бензина и повышение цен на продукты. Но с голубых экранов нам говорят «денег нет, но вы держитесь». Дальше наматывая нам лапшу о том, как все хорошо и прекрасно, и люди в последний раз должны пережить турбулентный период. Когда мы стали такими, мы совсем перестали анализировать, мы перестали искать истину. Когда нам навешали эти шоры на глаза, люди, пожалуйста, очнитесь. Если вы сейчас не очнетесь, то наша цивилизация исчезнет. Уже сейчас мы нашим детям оставили кучу проблем с экологией. Им не расхлебать и за сто лет. Подумайте, какое общество для них мы создали. Каких людей, разделенных по религиозным признакам, социальному и экономическому неравенству, мы все разбились на группы и доказываем с пеной у рта, что именно моя религия главная или мой политический ориентир верен. Мы не решаем проблем, а только разделяем наше общество лелея свое эго и все дальше и дальше уходим от решения действительно важного вопроса выживания и сохранения природы на планете Земля. Сейчас есть единственное решение, которое может объединить всех нас. Это экология, природа нашей планеты. Вокруг решения этого вопроса мы должны сплотиться и вся система внешнего управления должна строиться только исходя из того, как прекратить уничтожение нашего дома под названием «Земля», в котором мы все вместе живем. Давайте посмотрим, какое светлое будущее мы создали за то время, что мы доказывали друг друга, кто прав. Мы построили жизнь вокруг свалок. Живем окруженные натовскими военными базами и базами по созданию биологического оружия. Дышим грязным воздухом, пьем грязную воду. А где солнце? А почему над мегаполисами постоянный смог? Что-то не так с погодой? Европа сгорает от жары, а нас где-то топит. А где-то мы замерзаем. А почему бизнес переходит в онлайн? А где работать? А что мы сами производим? Какое у нас самообеспечение? 
Почему так много абортов? Почему так много детей рождается больных? Мы в состоянии прокормить, одеть, обеспечить население лекарствами. А чему учатся наши дети? Как быть менеджером? Как играть на бирже и зарабатывать биткоины? Почему закрылось такое огромное количество вузов? Почему мы только строим дома, все больше расширяя пространство мегаполисов, подсаживая население на кредиты и ипотеки, накидывая удавку на шею населения? Мы расширяемся, убивая регионы и при этом не создаем систему самообеспечения. А кормимся благодаря импорту. А где же пресловутое импортозамещение? А чем нам замещать? Да и зачем? Когда все гиперы эти или голландские, или немецкие кормятся у нас. А кто их пустил сюда? И где наши производители? Вот что мы построили за 20 лет сна. И теперь мы имеем 80 рублей за доллар, крах экономики, кучу безработных и вирус у порога нашего дома. Все, что сейчас происходит, это начало полномасштабной мировой войны против человечества. Если наш инстинкт самосохранения не проснется, тогда наша цивилизация будет уничтожена именно так, при помощи биологического оружия. Вирусы и природные катаклизмы – вот какое будущее мы уготовили для своих детей. Возможно, слушая это, вы думаете, что это бред, изложенный в теории всемирного заговора. Да, вы можете так думать, но те, кто все это затеяли, уже приступили к своему финальному плану по сокращению численности населения. И мы помогаем им своим неверием и бездействием. Поверьте, интернет переполнен достоверной информацией, надо только проанализировать и собрать пазлы в единую картинку. Все касательно экологии и других вещей вы спокойно сможете найти в интернете, если захотите, если откроете глаза от сна во имя спасения ваших детей и близких. Я живу на окраинах города, и каждый день лицезрею растущие свалки отходов, которые никому не интересны. Я хочу что-то сделать для своих детей, то, что спасет их от того будущего, которое уготовлено им нашим бездействием, не вникая, что же происходит на самом деле. Уже недостаточно просто отбивать мясо на кухне и говорить своим домочадцам, как все плохо. Сейчас мы все и каждый из нас должны искать истину, и найдя ее, искать выход из сложившейся ситуации, только вместе, всем русским народом. Как бы страшно не было, как бы все запутано не казалось, мы должны разобраться во всем ради наших детей. Давайте забудем о том, что нас разделяет, и сосредоточимся на том, как нам спасти наше будущее. Нам никто не поможет. Это иллюзия. Олигархат своими действиями уже показал нам, что в этой борьбе мы будем сражаться сами, кто как умеет. Чтобы сделать первый шаг, мы должны стать более грамотными в юридических вопросах и действовать от обратного. Если нам говорят, что все хорошо, значит мы должны искать и копать, что же происходит на самом деле. Благо сейчас у нас есть одно информационное пространство, которое способно объединить нас всех. Интернет. Но, пожалуйста, не теряйте времени на людей, которые ругают власть и подсовывают вам свои модели постройки светлого будущего. Это то же самое, что мы имеем сейчас. Только вид сбоку. Все эти политические модели ранее уже применялись на нас с вами и показали нам только одно место, в котором мы сейчас так глубоко находимся. Нужен принципиально новый механизм. То, что помогло бы восстановить нашу экологию и наладить самообеспечение нашего народа. Мы сможем построить разумное общество, основанное на любви и сострадании друг к другу, взаимодействуя с природой и заботясь о планете. И не надо думать, что это все ерунда, и матушка Земля выдержит нас еще сто лет. Нет, это не так. Последние официальные данные отчетной палаты таковы, что экология в России находится в критическом состоянии. И если срочно не начать предпринимать меры, то нам отпущено 20, максимум 30 лет. Представляете? Это реальность, и это придумано не мной. Это данные ученых людей, которые тратят свою жизнь на изучение и борьбу против разрушения экобаланса нашей планеты. Мы с вами каждый день ощущаем новый климат, который за 10-15 лет изменился кардинально. Есть программа мониторинга событий катаклизмов. Это единая база данных, в которой можно в режиме реального времени наблюдать за всеми катаклизмами, которые происходят по всей планете. Сейчас важно понять, что пришел конец старому восприятию мира. Мир изменился, и он уже не будет таким, как прежде. И если сейчас мы не включим голову и все не объединимся вокруг глобальной экологической проблемы, отбросив все религиозные убеждения и модели политического строя, то тогда наша цивилизация исчезнет навсегда, как предыдущие четыре раса людей. Прошу вас, люди, очнитесь, возьмитесь за ум, 
и сделайте все для того, чтобы ваши дети и внуки могли жить на нашей планете. Отбросьте все распри, объединяйтесь, и тогда наша жизнь наладится. Здоровья вам, да проснутся спящие во имя жизни. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи Ирина Игоревна Плесова. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.